With the objective of promoting inclusive growth and addressing inequity with special focus on the poorest of the poor and the marginalized, the government of Tamil Nadu is implementing Varindu Kattu Om project, an empowerment and poverty reduction project in 70 backward blocks of 15 districts in Tamil Nadu. The objectives of the project are to empower the poor and to improve their livelihoods by promoting pro-poor community organizations, building the skills and the capacity of the poor, and financing the livelihood investments. The project follows the community-driven development approach wherein village communities identify their own needs, design and plan interventions, and implement and monitor them by adopting key non-negotiable principles. It is the firm conviction of the project that poverty cannot be alleviated without mobilizing the poor into community organizations and their active participation in the poverty alleviation initiatives. At the village level, two community organizations, namely Village Poverty Reduction Committee, VPRC, and Social Audit Committee, SAC, are formed. All project funds are given to the VPRC which is formed predominantly with the representation of the poor. The Social Audit Committee monitors the implementation of the project and ensures compliance of non-negotiable principles of the project. First, the tavern cut it. Second, the tavern is cut. Number two, tipping cut up for la. How many tips cut it? Can you cut it? Why? 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 and in a transparent manner. This poses enormous challenge to capacity building, which is, according to the project, sine qua non for empowerment and poverty reduction. The members of these organizations are trained on their roles, governance aspects and bookkeeping, which enhances their leadership qualities. Apart from building the capacity of community members through classroom training, Adequate hands-on training and close hand-holding support are also provided. They are also sent on exposure visits to well-performing village institutions and federations to learn and share their experiences. As there are large numbers of community members to be trained, it is impossible to achieve this through training given by project staff or outside resource persons. Therefore, the project has evolved an innovative strategy to promote and utilize community professionals, CPs, for building the capacities of the CBOs. Community professionals are homegrown para-professionals who have successfully implemented the project in their villages as members of VPRCs, SHGs, 
social audit committees or federations and have specific expertise in areas like bookkeeping, governance, group dynamics and local knowledge. The project has developed CPs like Community SHG Trainers CST, Community Disability Facilitators CDF, Bookkeepers, Community Auditors etc. depending on the functional area of their specialization. Community Disability Facilitators CDFs are committed paraprofessionals who extend rehabilitation services to the needy, disabled persons in their village by providing specialized, home-based support services. Since the CPs belong to the village, they are trusted by the communities and the CPs are able to provide continuous hand-holding support to the SHGs and other CBOs. This has helped in the emergence of strong community organizations. The CPs are now used not only to train CBOs but also to train project staff and external agencies involved with the project. CPs are paid remuneration for their services. They are also used for initial communication and awareness programs and in appraisal and World Bank support missions. To provide an institutional mechanism for the community professionals to lend their services on a sustained basis, Community Professionals Learning and Training Centers CPLTCs have been established at the district level. CPLTCs are owned and managed by the community themselves and facilitates community learning in a systematic manner, providing a platform for community members to share their learning and experience. The project has given initial seed capital to set up the CPLTCs. From the second year, CPLTCs are expected to break even and meet all their expenses by generating income through the charges on services provided by them. பொதுக்குழு கூட்டத்தில் என்னை வந்து செயற்குழு உறுப்பினராக தேர்வு பண்ணாங்க தே அந்த தேர்வில் வந்து நான் செயலாளராக தேர்வானேன் நூற்றி ஐம்பது சமூக வல்லுநர்கள் இந்த மக்கள் கட்டல் மையத்தில் இருக்கிறாங்க இவங்களெல்லாம் வந்து சரியான முறையில் பயிற்சிக்கு அனுப்புகிறாங்களா அப்படின்றத நான் வந்து ஒரு செயலாளராக இருந்து கண்காணிக்கிறேன் பயிற்றுநராக இருந்து நான் வந்து ஒரு மாதத்துக்கு பதினஞ்சு நாள் நான் பயிற்சி அளிக்க வெளியில் செல்கிறேன் மாசத்தில் ஆயிரத்துலேருந்து ஆயிரத்தி ஐநூறு வரைக்கும் நான் வருமானம் ஈட்டுறேன் நான் படிக்காத இருந்தாலும் என்ன மேடம் இது அதுன்னு சொல்கிறப்போ எங்களுக்கு வந்து நல்ல பெருமையாக இருக்குது இது நான் சொந்த காலில் நின்று சுயமாக சம்பாரித்து சாப்பிட்ற அளவுக்கு என் குடும்பமும் என்னையும் சந்தோஷப்படுத்துது இந்த திட்டம் என்னுடைய வேலை வந்து என்னென்னா அன்றாட வேலைகள் வந்து தினைக்கும் ஆஃபீஸில் என்னென்ன ஒர்க் போய்ட்டு இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு கவனிக்கிற வேலை என்னது அதுக்கடுத்து வந்து எங்கள் சிபிஎஸ்ங்க வந்து ஃபீல்டுக்கு வந்து ட்ரைனிங் கொடுக்க போக சொல்ல வந்து தினைக்கும் போயிடுவாங்க அவங்க வந்து கரெக்டான நேரத்தில் போய்ட்டு அங்கே சேவை அளிக்கிறாங்களா என்னன்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் போய்ட்டு ஃபீல்டில் வந்து நாங்கள் கண்காணிச்சிக்கிட்டு வருவேன் நாங்கள் மாதம் ஒரு டைம் வந்து செயற்குழு கூட்டம் போடுறோம் மகமைக்கு எவ்வளோ வருமானன்றது வந்து செயற்குழு கூட்டத்தில் வந்து தீர்மானம் போட்டு ஒவ்வொரு சமூக வல்லுநர்களுக்கும் மாதம் அஞ்சாம் தேதிக்குள்ளே நாங்கள் வந்து சம்பளம் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் The CPLTCs have demonstrated that rural communities are rich in human resources. and with minimum investment they can be transformed to provide cost effective and efficient capacity building services at a scale unmatched by regular delivery mechanisms